Поясните, пожалуйста, что означает термин сумум бонум, название десятой песни Шимат Бхагаватам. Uh, so the next question uh, is asking, uh, can you please elaborate on the uh, term sumum bonum? Uh, that is a title of the tenth canter of Srimad Bhagavatam. What, um, how can we understand this term sumum bonum? Mm -hmm. <coughs> so, <coughs> okay. The conception of uh, uh, God, you know, and the uh, conception of the absolute truth you know, are uh, not on the same level. We need to understand this. Да, мы попытаемся объяснить этот термин. Для начала нам нужно понять, что Господь и абсолютная истина — это не одно и то же. Эти понятия два находятся не на одном уровне. So, самом бонам, so The conception of God uh, is is little different, and uh, we understand He is the controller. He is the whereas uh, the conception of the absolute truth uh, indicates that He is the summum bonum or the ultimate source of everything. И вот когда мы говорим о том, что Господь, мы воспринимаем Господа как контролирующего, верховного контролирующего. Но если мы говорим об абсолютной истине, об абсолютной истине, то Он включает в себя все. So we need to. This is this is a this is a difference. We need to understand that there is no difference of opinion with when we when we say about the personal nature of the Lord as a controller. Because uh, uh, because the controller cannot be impersonal. So when you're talking about uh, God, there is some people have the different notion. When you could talk about Samam Bonam, then you're talking about Krishna, who is the ultimate source of all the energies. Mm -hmm. So uh, uh, Krishna is a controller, but uh, as well as a source of all the energy. So. Um, I'm talking about the people, the Samam Bonam Krishna. Now we need, we we're talking about the different understanding of the people, but it's very yes. When we're talking about Samam Bonam Krishna, uh, Prabhupada writes that there is a difference between under people's understanding of the concept of God and people's understanding uh, and uh, and devotees' understanding of uh, absolute truth. So when people say about the of the when people understand about the God, they say for them the understanding is that he is a controller. But when we understand the uh, the Supreme Lord as the absolute absolute truth. Uh, then we understand that he is the he is the samambonam. We say that he is the uh, uh, what do you say is the uh, uh, ultimate source of all the energies. Mm -hmm. Mm -hmm. From him everything. Yeah. So this is the difference. Mm -hmm. Mm -hmm. Different in, in these conceptions. The all, all, yeah. ordinary people understanding and the devotees yeah. understanding. The, the samambonam yeah. is a wider understanding. Yes. 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 И а, то есть как бы разница вот в этих двух понятиях, что в, а, с обычной точки зрения, ну, может быть, сказать, с обывательской точки зрения, вот у людей понятие Бога а, ограничивается пониманием, что Господь это тот, кто всех а, контролирует, то есть Он верховно контролирующий. Но понимание преданных, оно немного шире, и вот это понимание, оно определяется термином самым Богом. То есть Господь, Он является источником всех энергий. То есть преданные в этот термин самым Богом включают вот это понимание, что Господь, Он является источником всего, из Него исходят все энергии. And he is one without a he is one without a second, and he him, he has expanded himself into various uh, parts, portions, and particles as uh, Swayam Rupa, Swayam Prakash, uh, Prabhava incarnation, Swayam Bhava, Vilasa, Avatara, Avashesha, Jivas. So this is how we understand about Krishna in this way. И вот когда мы говорим о Самым Богом мы имеем в виду Кришну, и мы говорим о том, что Он единственный, и нет второго а, такого. 
И э, вот непосредственно Кришна, как самым Богом, он уже является источником всех бесчисленных э, воплощений. Э, и в том числе также живые существа, они как бы исходят из него. То есть вот э, что мы вкладываем в понимание самым Богом. When they talk about this transcendental subject and they have carefully, when they analyze carefully about this Samam Bonam, Samam Bonam Krishna, what they understand is that Krishna has 64 principal attributes which nobody has. И вот когда все величайшие ачарьи говорили о Кришне как о Самам Бонам, то они упоминали 64 отличительных качества Кришны, которые есть только у него и нет ни у кого больше. And uh, and everything is uh, coming from him. I mean, everything is Krishna is the possessor of everything or this attributes in person. And uh, all the other all the other expansions and other categories have percentage which are which are less less than that. Mm-hmm. И вот все исходит из него, то есть достояния Кришны, они являются полными и совершенными, и все остальные экспансии, они исходят из него, и они обладают какими-то достояниями не в полной мере, а в каком-то процентном соотношении от качеств Господа. So Krishna is the source of all the incarnations. It is not that Krishna has any source of incarnation. So this is uh, this is what this is why we call it Samam Bona because Lord Krishna is the source of all the incarnation and is there is and uh, Lord Krishna is, doesn't have any source of incarnation. И вот что также означает этот термин Самам Бона, что Кришна является источником всех воплощений, но у него самого нет источника, у него самого нет причины. Вот что также означает этот термин. And uh, all the symptoms. Of the, of the supreme truth, all the symptoms uh, uh, are present in Krishna. And in Bhagavad Gita, the Lord has clearly declared that there is no truth greater than how equal to Him. И также все признаки верховной истины они присутствуют в Кришне и в Бхагавад Гите. Господь он прямо заявляет, что нет истины равной мне или превыше меня. That's why there is there is a verse in Shrimad Bhagavatam, uh, which uh, it is said, "Ete chance kala pum sam Krishna stu Bhagwan swam indriari uh, indriari vyakulam loke lokam rada yanti yogi yogi." Where it is said that uh, there are so many incarnations are explained previously by Vedas, mm-hmm. and so they are all portions and the plenary portions of the Supreme Lord, but Sri Krishna is the original personality of Godhead. Mm-hmm. He is the uh, Everything appears. Uh, everything comes from him. Mm-hmm. This is the understanding of the Samambhuram word. И вот в Шримад Бхагаватам есть стих, в котором объясняется, что Кришна является источником всех воплощений, и все вот эти воплощения они исходят из него. Не он не он является воплощением какой-то аватары, но наоборот все все воплощения исходят из него. Все 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 что были до этого описаны Шиловиаса Девой. So here the Veda Vyasa in this verse is saying Krishna to Bhagwan Swayam. So in this word the, the the word Swayam signifies what it signifies the supremacy of Krishna as the Samam Bonam. И вот в этом стихе, который Вараджа Сундар упоминает, там э, упоминается термин э, Шилвья Садева, говорит Кришне Сту Бхагаван Своям. То есть Своям э, как раз указывает на верховное положение Господа Кришны, то есть на то, что Он является, именно Кришна является Сумом Боном. Who is the source of all the incarnations? He has no source. So the tenth kind of talks about him. Some of that's what is called as Samam Bona. Ah, so that's why when we talk about the tenth song, and why the tenth song is called Samam Bona, it's because 
вот непосредственно Господь Кришна, Он есть этот сумму Боном, Он является источником всех предыдущих воплощений, но у него, у него самого нет источника. Поэтому десятая песня и называется Сумму Боном. <музыка> 